Tras las estadísticas que se van aumentando a nivel nacional y que en la región liberteña se presentaron cinco feminicidios y 11 denuncias de tentativa de feminicidios en el año 2017, autoridades participaron de panel multisectorial, acciones de prevención y atención en casos de feminicidios y violencia familiar. Porque no siempre vemos el esquema de, de siempre ver el tema de aumentar las penas, el tema de... De, de, de atrevernos como se llama de repente a bajar leyes que, que atribuyen como se llama a este tipo de violencia, no solamente en la mujer, sino también en los niños, en el adulto mayor, eh, sino el tema de prevención. O sea, este taller está orientado al tema de prevención, que es lo más importante. ¿no? El legislador Luis Yica, organizador del evento, habló acerca de la cadena perpetua y la castración química que se viene debatiendo en el Congreso. En el Congreso se ha hecho exclusivamente un, un, un pleno de mujer la semana pasada y hemos sacado leyes muy importantes. En la primera votación yo he votado por la castración química, pero hay que sacar una diferencia ahí. ¿no? Creo que todos los violadores no deben tener la misma penalidad, por decir... El hecho, no podemos comparar un violador común con un padre que viola a su hijo. O sea, es diferente. Sobre eso está mi tema. ¿no? O sea, no hay una articulación donde se pueda aplicar verdaderamente la ley que se aprueba en el Congreso. ¿no? En este importante taller de prevención de feminicidios y violencia de todo nivel, participaron representantes del Ministerio Público y Poder Judicial de la Ciudad de Lima, además de la Policía Nacional, Centro de Emergencia Mujer, entre otras organizaciones, colectivos sociales y público en general, quienes luchan en desterrar este mal social.